প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে আমার ইউটিউব ভিডিও চ্যানেল ওই লাইক অ্যানাটমিতে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি আরো একটি এক্সপ্লানেটরি অ্যানাটমি ফিগার নিয়ে আলাপ করব সেই ফিগারের টপিক কি সেটা আমরা কিছুক্ষণের মাঝেই জানব আলোচনা শুরুতে সবাইকে আমি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমরা জানি আমাদের বডিতে প্রোটিন সিনথেসিস হয় আর এই প্রোটিন সিনথেসিস হয় রাইবোজোম দিয়ে প্রোটিন ইজ সিনথেসাইজড বাই দ্য রাইবোজোম রাইবোজোম হচ্ছে এক ধরনের নন মেম্ব্রেনাস অর্গানিলি রাইবোজোমস রিমেইন ইন অ্যাগ্রিগেটেড ফর্ম রাইবোজোম অ্যাগ্রিগেটেড ফর্মে থাকে এবং এই অ্যাগ্রিগেটেড ফর্মকে বলে পলি রাইবোজোম রাইবোজোম দুই রকমের আছে একটাকে বলে ফ্রি রাইবোজোম এদেরকে পুরোপুরি বলে ফ্রি সাইটোসলিক রাইবোজোম মানে এরা সাইটোসলের মাঝে ফ্রি অবস্থায় থাকে আরেক ধরনের রাইবোজোম হচ্ছে অ্যাটাস্ট বা বাউন্ড রাইবোজোম যে রাইবোজোম এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে অ্যাটাস্ট অথবা বাউন্ড অবস্থায় থাকে সুতরাং রাইবোজোম দুই রকমের ফ্রি রাইবোজোম এবং অ্যাটাস্ট বাউন্ড রাইবোজোম রাইবোজোমের ফাংশন কি ফাংশন খুব সিম্পল সেটা হচ্ছে প্রোটিন সিনথেসিস তাহলে দুই রকম রাইবোজোম কেন এই প্রোটিন সিনথেসিসে কি কোনো পার্থক্য আছে আছে ফ্রি রাইবোজোম সিনথেসাইজ সাইটোসলিক প্রোটিন তার মানে যে প্রোটিন সাইটোপ্লাজমের মাঝে থাকে এরকম প্রোটিন তৈরি হয় ফ্রি রাইবোজোম দিয়ে যেমন হিমোগ্লোবিন যেটা আর বেশির মাঝে থাকে দেন গ্লাইকোলাইটিক এনজাইম গ্লাইকোলাইসিস এর একটা পার্ট সাইটোপ্লাজমে হয় সো এই এনজাইম বা এই প্রোটিন গুলো সাইটোপ্লাজমেই থাকে এগুলো তৈরি হয় ফ্রি রাইবোজোম দিয়ে দেন সাইটোস্কেলিটাল প্রোটিন আমরা জানি মাইক্রোটিউল মাইক্রোফিলামেন্ট এগুলোকে বলে সাইটোস্কেলিটন এবং এগুলো তৈরি হয় প্রোটিন দিয়ে তাহলে এই মাইক্রোটিউল এবং মাইক্রোফিলামেন্টের যে প্রোটিন সেগুলো তৈরি করে ফ্রি রাইবোজোম এগুলোকে বলে সাইটোস্কেলিটাল প্রোটিন দেন প্রোটিন ফর ইম্পোর্ট ইন টু নিউক্লিয়াস মাইটোকন্ড্রিয়া পারক্সিজম তার মানে যে প্রোটিন নিউক্লিয়াস মাইটোকন্ড্রিয়া বা পারক্সিজমের ভিতরে ঢুকে যাবে সেই প্রোটিনও তৈরি হয় ফ্রি রাইবোজোম দিয়ে আবার অ্যাটাস্ট রাইবোজোম বা বাউন্ড রাইবোজোম তার কি কাজ সেও প্রোটিন সিনথেসিস করে তবে যে প্রোটিন এক্সপোর্ট হবে মানে বাইরে চলে যাবে বাইরে বলতে সেলের বাইরে চলে যাবে সো এক্সপোর্টেবল প্রোটিন তৈরি করে বাউন্ড বা অ্যাটাস্ট রাইবোজোম যেমন এখানে এক্সাম্পল হচ্ছে পেনক্রিয়াটিক এনজাইম বা সেলাইভারি এনজাইম এইগুলো এক্সপোর্ট হয় এটি সেলের বাইরে চলে যায় এই কারণে এগুলো হচ্ছে অ্যাটাস্ট বা বাউন্ড রাইবোজোম দিয়ে তৈরি হয় দেন লাইসোজোমাল এনজাইম যদিও লাইসোজোমাল এনজাইম সেলের বাইরে যায় না কিন্তু এগুলো স্পেশালাইজড এনজাইম এই এনজাইম গুলো একটা মেম্ব্রেনের ভিতরে থাকে তার নাম হচ্ছে লাইসোজোম লাইসোজোমের ভিতরে থাকা এনজাইম গুলো তৈরি হয় অ্যাটাস্ট বা বাউন্ড রাইবোজোম দিয়ে সেই সাথে মেম্ব্রেন প্রোটিন সেল মেম্ব্রেন বা মাইটোকন্ড্রিয়ার মেম্ব্রেন বা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মেম্ব্রেন বা লাইসোজোমের মেম্ব্রেন বা গোলজি অ্যাপারেটাসের মেম্ব্রেন এইসব মেম্ব্রেনের মাঝে যে প্রোটিন থাকে এগুলোকে মেম্ব্রেন প্রোটিন বলে এই মেম্ব্রেন প্রোটিনও তৈরি হয় অ্যাটাস্ট অর বাউন্ড রাইবোজোম দিয়ে সুতরাং ওভারঅল রাইবোজোম কিন্তু প্রোটিন সিনথেসিস করে তাহলে আমরা দুই রকম রাইবোজোমের কাজের ডিফারেন্সটা বুঝলাম একটা জিনিস এবার আমরা জানব ইন্টারেস্টিং জিনিস দ্য সেন্ট্রাল ডগমা অফ মলিকুলার বায়োলজি সেটা কি প্রথমে থাকে ডিএনএ ডিএনএ এর মাঝে ইনফরমেশন থাকে ডিএনএ থেকে ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে তৈরি হয় মেসেঞ্জার আর এন এ দেন মেসেঞ্জার আর এন এ থেকে ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে তৈরি হয় প্রোটিন আর এই প্রোটিন তৈরির কাজটা করে রাইবোজোম সো ডিএনএ থ্রু দ্য মেসেঞ্জার আর এন এ প্রোটিন তৈরি করাকে বলে সেন্ট্রাল ডগমা যে প্রোটিন তৈরি হলো সেই প্রোটিন এবার মডিফিকেশন হবে স্পেশালি যে প্রোটিন এক্সপোর্ট হবে বা যে প্রোটিন লাইসোজোমের মধ্যে থাকবে 
অথবা যেগুলো মেমব্রেন প্রোটিন এই প্রোটিন গুলোর ক্ষেত্রে একটু মডিফিকেশন হবে এই মডিফিকেশন দুই ধাপে হয় একটাকে বলে আর্লি পোস্ট ট্রান্সলেশনাল মডিফিকেশন যেহেতু ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে প্রোটিন তৈরি হয় এই জন্য এর নাম হচ্ছে আর্লি পোস্ট ট্রান্সলেশনাল মডিফিকেশন এবং এই ঘটনাটা ঘটে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সিস্টার্নের মাঝে তাহলে যে রাইবোজম এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে লেগে থাকবে সেই রাইবোজম সেই প্রোটিন গুলো তৈরি করে যারা এক্সপোর্ট হবে যারা লাইসোজমের ভিতরে থাকবে অথবা যারা মেমব্রেন প্রোটিন এবং এই প্রোটিন গুলো তৈরির সময় এরকম পোস্ট ট্রান্সলেশনাল মডিফিকেশন দরকার তাইলে প্রথম মডিফিকেশন টুকু হবে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সিস্টার্নের মাঝে এবং ফাইনাল পোস্ট ট্রান্সলেশনাল মডিফিকেশন হবে এবং কখনো কখনো রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এবং গোলজিয়াপারেটাস জড়িত হয় কখন জড়িত হবে যখন সিনথেসাইজ প্রোটিন এক্সপোর্ট হবে বা লাইসোজমে ঢুকবে অথবা যারা মেমব্রেন প্রোটিন সেই সব ক্ষেত্রে এরকম রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বা গোলজিয়াপারেটাসের পোস্ট ট্রান্সলেশনাল মডিফিকেশন করা লাগবে কিন্তু যদি এরকম হয় কোন প্রোটিন সেলের মাঝেই থেকে যাচ্ছে সাইটোসলের মাঝে তাহলে সেই প্রোটিনের অত মডিফিকেশন দরকার পড়ে না সেই প্রোটিন গুলো ফ্রি রাইবোজম তৈরি করে এবং এই প্রোটিন তৈরিতে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও গোলজিয়াপারেটাস কোন প্রকার ভূমিকা রাখবে না এবার আমরা ছবিগুলো দেখব প্রথমে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এই হচ্ছে প্রোটিন সিনথেসাইজিং সেল মানে সে প্রোটিন সিনথেসিস করে এই সেলের সাইটোপ্লাজমের মাঝে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে নিউক্লিয়াস আছে মাইটোকন্ড্রিয়া আছে গোলজিয়াপারেটাসও আছে এবং কোন প্রকার রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না পুরো সাইটোপ্লাজম জুড়ে অনেকগুলো দানাদার মেটেরিয়াল দেখা যাচ্ছে দিস আর দা রাইবোজম এবং এগুলো হচ্ছে ফ্রি রাইবোজম তাহলে এই সেল নিশ্চয়ই এমন কোন প্রোটিন তৈরি করবে যে প্রোটিন আইদার সাইটোপ্লাজমে থেকে যাবে অথবা যে প্রোটিন সাইটোস্কেলিটন তৈরি করবে অথবা যে প্রোটিন নিউক্লিয়াস মাইটোকন্ড্রিয়া পারক্সিজম ইত্যাদির ভিতরে ইনপুট হবে সুতরাং আমরা এখান থেকে বুঝলাম এটা একটা প্রোটিন সিনথেসাইজিং সেল বাট ইট উইল নট এক্সপোর্ট ইটস প্রোটিন প্রোডাক্ট সে তার প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করবে না এবং তার প্রোডাক্টটা কোনো লাইসোজমেও ঢুকবে না তার প্রোডাক্টটা সেল মেমব্রেনেও যাবে না দ্যাট ইস মেমব্রেন প্রোটিনও না সে এই সিনথেসাইজ প্রোটিন থাকবে সাইটোপ্লাজমের মাঝে এবং এই সেলের মাঝে অ্যাবান্ডেন্ট রাইবোজম দেখা যাচ্ছে যে রাইবোজম গুলো ফ্রি অবস্থাতে আছে নাও আমরা আরেকটা ছবি দেখব এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা নিউক্লিয়াস আছে মাইটোকন্ড্রিয়া দেখা যাচ্ছে দেন আমরা এখানে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দেখতে পাচ্ছি এছাড়া এখানে গোলজিয়াপারেটাস দেখা যাচ্ছে সো রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকা মানে এ এমন কোন প্রোটিন তৈরি করবে যে প্রোটিনটা সে আইদার এক্সপোর্ট করবে অথবা সে মেমব্রেনে ইনসার্ট করবে মেমব্রেন প্রোটিন হিসেবে অথবা লাইসোজোমাল প্রোটিন হতে পারে সেগুলো তাহলে আমরা বুঝলাম ইট ইজ এ প্রোটিন সিনথেসাইজিং সেল হুইচ উইল এক্সপোর্ট ইটস প্রোটিন প্রোডাক্ট লেটার সে পরবর্তীতে প্রোটিন প্রোডাক্টটা এক্সপোর্ট করবে এই সেলের মাঝে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আছে গোলজিয়াপারেটাস আছে এবং সিক্রেটরি গ্রানিউলস আছে যেগুলো সাইটোপ্লাজমে দেখা যাচ্ছে দেন আমরা আরেকটা সেল দেখব এই সেলের মাঝে অ্যাবান্ডেন্ট রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আছে মাইটোকন্ড্রিয়া আছে এবং অনেক গোলজিয়াপারেটাস আছে আবার সেলের এপিকেল রিজিয়নে অনেকগুলো সিক্রেটরি গ্রানিউলস দেখা যাচ্ছে এর মানে কি দাঁড়াচ্ছে এর মানে দাঁড়ায় এখানে যেহেতু অনেক রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আছে তার মানে এটা একটা প্রোটিন সিনথেসাইজিং সেল 
এবং এর প্রোটিন প্রোডাক্ট গুলো সে এক্সপোর্ট করবে পরবর্তীতে পরবর্তীতে কেন বললাম কারণ এর মাঝে অনেকগুলো সিক্রেটরি গ্রানিউলস দেখা যাচ্ছে সে তার প্রোটিন প্রোডাক্ট গুলো সিক্রেটরি গ্রানিউলস এ স্টোর করে রেখেছে পরবর্তীতে সেইগুলো বাইরে সিক্রেট করবে এই সেলের মাঝে অ্যাবান্ডেন্ট রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম গোলজি অ্যাপারেটাস এবং সিক্রেটরি গ্রানিউল বা ভিসিক্যাল দেখা যাচ্ছে না আমরা আরো একটা ছবি দেখব এই সেই ছবি এই ছবিতেও আমরা অনেক রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দেখতে পাচ্ছি এখানে গোলজি অ্যাপারেটাস দেখা যাচ্ছে দেন মাইটোকন্ড্রিয়া দেখা যাচ্ছে নিউক্লিয়াস সেন্ট্রিয়ল এগুলো দেখা যাচ্ছে মূলত এইটাও একটা প্রোটিন সিনথেসাইজিং সেল কিন্তু ইন্টারেস্টিং বিষয় এখানে কোনো সিক্রেটরি গ্রানিউল দেখা যাচ্ছে না এখানে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আছে গোলজি অ্যাপারেটাস আছে তার মানে সে এমন প্রোটিন তৈরি করে যেটা সে এক্সপোর্ট করবে অথবা সেটা লাইসোজমাল প্রোটিনও হতে পারে অথবা সেটা মেমব্রেন প্রোটিনও হতে পারে তো যাই হোক সে এমন প্রোটিন তৈরি করবে হয়তো যা সে এক্সপোর্ট করতে চায় কিন্তু এখানে কোনো সিক্রেটরি গ্রানিউল নাই এর মানে দাঁড়াচ্ছে সে প্রোটিনটা তৈরি করা মাত্র সে সিক্রেট করে ফেলে ঠিক আছে এ প্রোটিন সিনথেসাইজিং সেল হুইচ উইল এক্সপোর্ট ইটস প্রোটিন প্রোডাক্ট কুইকলি মানে তৈরি হওয়া মাত্র সে তার প্রোটিন প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করে ফেলবে এখানে এক্সটেন্সিভ রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আছে গোলজি অ্যাপারেটাস আছে এবং ফিউ সিক্রেটরি গ্রানিউল অর নো সিক্রেটরি গ্রানিউল সার্ভিসিবল সিক্রেটরি গ্রানিউল নাই তার মানে সে র্যাপিডলি সিক্রেট করে ফেলে কিন্তু আগের ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিক্রেটরি গ্রানিউল আছে তার মানে সে তার প্রোটিন প্রোডাক্ট জমা রাখে পরবর্তীতে সিক্রেট করার জন্য এই হচ্ছে চারটা ছবির বিষয় থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ অ্যান্ড টেক কেয়ার